Chir Chelanaka Lanaka Oni Rejante Ketuto Vedea Intravide la nave delle qui a Jodi Odisseo ed Odisseo stesso che la saranno in direzione della sua isola. Lei quindi gli attirò nella gloria di un'ora, comunicando con loro via telepatica. Una volta qui l'equilaggio di Odisseo potrà intravedere eh, molti lusi, fra cui belle, eh, belle donne che erano le compagne di Circe. E poi c'era molto, molto cibo in abbondanza per tutti. Una volta qui, quindi, ho disegnato che il suo proprio equivaggio ad esclusione di un gruppo di stretto di uomini si davano alla massa gioia fra le, fra le donne con Agne di Lama che ci e le, le tante ciarie, le tante ciarie offerte. Ed in ecce odisseo pensò che una volta che l'equilaggio lasciato, lasciata la dimora natale, allora l'equilaggio era in aria dei più eh, asilari istinti. Io, io asilari istinti che giorno dopo giorno si rinvigorivano sempre io mm, ferocemente. Anche la, la donna Circe disse disse e fece il sortilegio durante la notte tra gli uomini di Odisseo in Parci, Parci, perché non avevano dimostrato di essere stati degli uomini per bene, ma solo e soltanto dei orci. O disseo che con un piccolo gruppo di uomini aveva architettato il giorno di, della ripartenza, quindi lo comunicò a Circe che gli lasciò andare, tanto è che aveva fatto ormai il sortilegio e questo non poteva essere spizzato. Il resto dell'equipaggio quindi era destinato a rimanere uno stuolo di Parci, ma non solo a fare quello per cui erano nati. Quindi Odisseo partì con il suo piccolo gruppo di uomini e con un'arcazione di una raportata partì verso la sua terra natale.